നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠം പതിനേഴ് സഭാവ്യാപനം ആഗോളതലത്തിൽ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന പാഠത്തിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ തുടക്കമിട്ട മതവിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേര് വേർപെട്ട് പോയി പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സഭ അഥവാ നവീകരണ സഭ എന്ന രീതിയിൽ അവരും ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഭകളായപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സഭകൾ വലുതാകുവാനും അവരുടെ പ്രചരണത്തിന് നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയും നവീകരണ സഭയും കോളനി വൽക്കരണവും സുവിശേഷവൽക്കരണവും യോജിപ്പിച്ച ഒരു ശൈലിയാണ് അവരുടെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് കോളനി വൽക്കരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാണിജ്യത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന ഇവർ ആ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാക്കി ഇതിനെയാണ് കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ഡച്ച് ബ്രിട്ടൺ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കത്തോലിക്ക സഭ ഭരണാധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തിയിരുന്നത് അതായത് അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ച് അവിടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പോപ്പ് അവർക്ക് അധികാരം നൽകി അവിടങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രവർത്തന രീതികളാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭ സ്വീകരിച്ചത് അവയുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പെട്രോ വഡോ മിഷൻ രണ്ട് പ്രൊപ്പഗാൻഡോ മിഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മുൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക പെട്രോ വഡോ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ച് അവരുടെ സഹായത്തോടെ കത്തോലിക്ക സഭ നടത്തിയ സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് പ്രൊപ്പഗാൻഡോ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭ സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തിയ സുവിശേഷവൽക്കരണമാണ് ആധുനിക ലോകത്തും മറ്റ് ക്രിസ്തീയ സഭകളെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അവർ പ്രധാനമായി കാണുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം സാമൂഹികം എന്നീ മേഖലകളിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ വേദപുസ്തക പരിഭാഷയ്ക്ക് ഉള്ള ഊന്നൽ കൊടുത്തതുമാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപരിരക്ഷയുടെയും സഭാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഡച്ച് കോളനികളുടെയൊക്കെ വളർച്ച ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന് വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി മാറി ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും അതുപോലെ പസഫിക് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലുമാണ് അവരുടെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷനറി സംഘ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷനറി സംഘങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും ഇനിയും ഭാരതത്തിലെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തിയത് മർത്തോമ സ്ലീഹയാണെന്ന് ഭാരതത്തിൽ കത്തോലിക്ക സുവിശേഷവൽക്കരണം കൊണ്ട് അനേകരെ മതപരിവർത്തനം വരുത്തി സഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഡൊമിനിക്കർ ഫ്രാൻസിസ്കർ കർമ്മലീത്തർ ജസ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഭാരതത്തിൽ കത്തോലിക്ക സുവിശേഷവൽക്കരണം നടന്നത് കത്തോലിക്ക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര പ്രവർത്തകർ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ റോബോട്ടി നോബിലി ഫാദർ ബ്രിറ്റോ ഫാദർ ബെസ്കി തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെ തുടർന്ന് ഭാരതത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റ് സുവിശേഷവൽക്കരണമായിരുന്നു ഡാനിഷ് മിഷൻ ബാപ്റ്റിസ് മിഷണറി സൊസൈറ്റി ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റി ബേസൽ മിഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പ്രധാന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറി സംഘങ്ങ
ബർത്തലോമിയ സീഗൻ ബാഗ് ഹെൻട്രിക് പ്ലൂഷോ വില്യം കേറി തോമസ് നോട്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ജോസഫൻ ഹെൻറി ബേക്കർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറിമാർ ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ആരാധനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ആരാധനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശുദ്ധ ജീവിത രീതികളിലൂടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം സാധ്യമാക്കി അവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അനേകരെ ഈ സഭയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കാരണമായി എന്നാൽ ഒരു സംഘടിത സുവിശേഷവൽക്കരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പരിമലമാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നമ്മുടെ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തോടെയാണ് പരിമല തിരുമേനി വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷ ഘോഷണം നടത്തി അനേ അനേകരെ സഭയിൽ അംഗങ്ങളാക്കി അവർ ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി തുടക്കമിട്ട ഈ സുവിശേഷ വൽക്കരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്മാർ ഒസ്താത്യോസ് സിനിമേനിയിലൂടെയാണ് അലങ്കര സഭയുടെ വിജാതികളുടെ അപ്പോസോലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യസ്മരണാഹനായ പത്രോസ്മാർ ഒസ്താത്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സ്ലീബ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ സ്ലീബാദാസ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെയധികം ലളിത ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കാൽനടയായി ഭാണ്ഡക്കെട്ടും പേര് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു മിഷണറി വീരനായിരുന്നു തിരുമേനി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലബാർ മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിജാതീയ കുടുംബങ്ങളെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വിശുദ്ധ മാമോദീസ് നൽകി നമ്മുടെ സഭയിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ സഭയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിഷണറി സംഘമാണ് ബ്രഹ്മവാർ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവാർ മിഷൻ ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലറയിലെ ഉടുപ്പി പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മവാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടുത്തെ മിഷന് ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭാംഗമായ ഫാദർ അന്റോണിയോ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ അൽവാറിസ് എന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗമായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭാംഗമായതോടെ അവിടെ കൂടി നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങളും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ചേർന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ സഭയിലെത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മെത്രാ പോലീത്ത സ്ഥാനം നൽകി അൽവാറിസ് മാർ യൂലിയോസ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ട ബ്രഹ്മവാർ വിഷ് മിഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ആശ്രമങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നു വരുന്നത് കാലക്രമത്തിൽ സഭ ഔദ്യോഗികമായി മിഷണറി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയും ഭാരതത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വെളിച്ചം എത്തിക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച പിതാക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ മലങ്കര സഭാരത്നം ഗിവർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്യോസ് സിനിമേനി സേഫാനോസ് മാർ തേവോദോസ്യോസ് തിരുമേനി എന്നിവർ മലങ്കര സഭാരത്നം ഗിവർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്യോ സിനിമേനി സ്ഥാപിച്ച മലങ്കര സഭാ മിഷൻ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഭാരതത്തിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ബാലഭവനുകൾ ബാലികാ ഭവനുകൾ വികലാംഗ ഭവനുകൾ ആശ്രമങ്ങൾ കോൺവെൻറ്റുകൾ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററുകൾ മിഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഗ്രാമോദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ എന്നിവയൊക്കെ നടത്തി വരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച മിഷൻ സൺഡേ ആചരിച്ച് സഭാ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും പണം സം സമാഹരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സുവിശേഷവൽക്കരണം ആലോ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭാതലത്തിലും സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലുമൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതായത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വികസനം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തദ്ദേശീയ പരിഭാഷകൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഉന്നമനം സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ സുവിശേഷവൽക്കരണങ്ങൾ സഹായിച്ചു ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു